嗨，大家好，北京时间三月二十一日下午，一架中国东方航空 MU 五七三五，编号为 B 幺七九幺的航班，于十三点十五分从昆明长水机场起飞后，原本应该在十五点零五分与广州白云机场落地，没想到却在十四点十八分左右在广西藤县神塘表坠机，现已确认为失事。这个是监控录像拍到的飞机坠落的画面，也是唯一的一个。可以清晰看到，飞机以近乎垂直的角度高速坠下。这个视频是当地村民拍到的，在飞机坠毁后不久，燃起了熊熊大火，可见火势非常的大，也间接证明了飞机应该是带着燃油撞向山林，而非由于燃油耗尽而导致的坠毁。下段视频是坠机地点不远处，村民拍到的一片印有中国东方航空公司繁体字样的飞机机翼。按照东航的习惯，通常都是将一侧机翼印上航空公司的名字，另一侧则为飞机的编号。如这张从机内向外拍摄的图片来看，这片坠落的机翼应该为左翼。我们再来看第一段视频，也许很多人会质疑它的真实性。全世界空难那么多，只看到过起飞或者降落时拍到的事故现场，却很少能拍到在巡航过程中失事的画面。怎么就这么巧被这个监控拍到了呢？给人第一感觉像是 P 的。经过我的查证，这个视频出处来自藤县晨发矿业有限公司的监控录像，而我也找到了这个矿业公司的位置，距离事发的神塘表，经过测量也只有7到8公里的距离，所以能拍到也并非不可能。而从飞机飞行的高度和速度曲线还可以看出，在飞机下降的最后一段，速度仍然维持高速，直接撞到地面后，速度瞬间直线降为零，所以与视频呈现的画面基本相符。而且这段视频也被多家权威媒体所引用。所以真实性应该可以得到保证。其次，这架坠毁的飞机是什么型号？根据新闻媒体的报道，型号为波音 737NG 的800是此前被停飞的 737MAX 的上一代。目前全球共有 4,502 架，我国就有 1,177 架。东航将这架编号为 B 1 7 9 1 3才飞了 6.8 年。这是我找到它此前的样子，上面可以清晰看到 B 1 7 9 1的编号。除了中国东方航空公司字样，在机身后半部分还有繁体的“云南公司”四个字。原是东航云南公司的前身是云南航空，后来被东航合并，但本身并不情愿，所以加了“云南公司”字样以示区别，并且还在部分机型上用了孔雀涂装，凸显云南特色。根据查询，波音7 3 7 8 0 0长度 39.5 米，翼展 35.7 米。根据其长度和视频画面中坠落的距离。还有这段视频播放的时间，等比例测算可以得到坠落时的速度高达每秒330米，接近音速了。而从 Flight Radar 24飞机跟踪软件所显示的数据也可以看到，在飞机高速坠落过程中，仍然能持续捕获信号，说明飞机机身并没有在空中完全解体，电还是通的。所以也排除了该机在巡航时飞机两个发动机全部停机，电控系统出现故障，全机断电导致事故的可能。而且从视频中可见，尽管也有中国东方航空公司标志的机翼部分脱落，但机身部分仍然保持完整，并未发生折断，所以大概率客机在下坠发生前并没有发生空中解体。那么有没有可能是发动机故障导致的呢？刚才也说了，坠落后燃起了熊熊大火，证明飞机还有燃油。对于一款双发客机来说，一边发动机故障，有经验的飞行员是完全有能力凭借另一台发动机在就近机场或者高速公路，亦或是湖泊迫降的。即便两个发动机同时故障，尽管几率很低，其迫降的轨迹也不可能是一头栽下。而且，不论是以上何种故障，机长都完全有时间发出7700的应答机代码。这里简单解释一下：航空管制雷达与普通雷达不同，又称二次雷达，具备寻奔和应答机制。应答码由四位数字组成，理论上从四个0到四个 7， 共4096个。不过，其中有三个非常特殊，分别是7700表示飞机遇到紧急情况，如机械故障或机上人员突发疾病等。电影《中国机长》中挂的就是7700。7600表示无线电失效，双方无法通话。不过应答机依然可以工作。7500则代表非法干扰，简单来说就是发生了劫机。一旦一架航班的机长挂出了以上三种特殊代码，不仅空管显示屏会立刻变为红色。F 2 4这款软件也会弹出特殊的代码通知。不过这一次，这架东航班机却并没有挂出以上任何一种特殊代码。飞机失事又不挂紧急代码，除非是遭遇空中爆炸、突然解体或者完全断电的情况。不过这些特殊场景刚才已经逐一排除，所以的确存在巨大疑问。那会是天气情况吗？
。新报道称，当时天气并不好，曾出现闪电加对流天气。不过，当时飞机正处于巡航阶段，并未准备降落，高度在云层之上，而且又是白天，比这天气更不好的情况多的是，并不存在机长连紧急代码都来不及挂就失事的情况。而且我还查到，这架编号 B 1 7 9 1的波音7 3 7 8 0 0当天要飞四次，分别是早上7点多开始往返重庆，班次为 MU 5 8 6 3 5 8 6 4而后下午再往返广州，班次改为 MU 5 7 3 5 5 7 3 6而且前两天的周六周日，这架飞机也没有排班，这在疫情期间也属正常。很多航空公司的飞机也在闲着。从其上午正常往返昆明、重庆来看，并未出现明显异常。而且现在疫情期间空闲飞机很多。如果检查到有任何问题，换一架飞机补班也完全做得到。很多人将这架飞机与前几年因多起事故停飞的波音737 MAX 关联起来，质问为什么还没停飞？因为这架飞机属于波音737 MAX 的上一代 737NG。737 MAX 之所以在全球出现重大灾难，是因为当时空客已经推出更新全新发动机的 A320 NEO。波音为了与之竞争，不得不在短时间内仓促上马波音737 MAX。在机体未做大改的情况下，就更换了体积更大、推力更强的 b p x 发动机，这就导致了飞行时给飞机增加了一个向上的抬头力矩。所以，为了解决机头上扬引发失速的风险，波音特别为737 MAX 安装了一个 MCAS 机动特性增强系统。在特殊情况下，电脑会强行下压机头，但 MCAS 的依据是来自单一迎角传感器，一旦出现故障，就会造成飞机在自动驾驶时机头向下一头栽下去。这个看似与此次东航的事故非常相似，但737800属于 MAX 的上一代 NG， 并没有安装这个可使机头迅速下压的 MCS 系统，所以虽然都是 737， 但并不能一概而论。737800可以说是一款熟透了的机型，全球几千架都在飞，那么它还能有什么潜在隐患吗？我查了一下，此前这一机型共发生过15次事故，绝大部分都是起飞或降落时发生，这其中就包括了高度传感器失灵。2009年，土耳其航空的波音737800在飞往荷兰阿姆斯特丹时，左侧的高度测量传感器出现故障，导致电脑做出错误判断，致使飞机在机场附近坠毁。尽管与737 MAX 的迎角传感器不同，但看起来737800也存在高度传感器故障的先例。传感器对飞机俯仰控制的优先级是高于飞行员的，所以当其他传感器失灵时，飞机姿态传感器有可能将飞机俯冲姿态，错误地认为飞机是在平飞。飞机在不受控的情况下，直接往下死亡俯冲，速度又是高速，不仅后面的乘客会全体昏厥，飞行员也同样如此。这也就解释了飞机在做死亡俯冲时，飞行员没有挂出紧急代码的原因。当然，这也只是目前所能推断的一种可能。另一种可能就是飞行员主动的个人行为了。尽管不太好听，但理论上确实存在。既然是蓄意为之，自然就不会挂任何紧急代码了。不过，驾驶舱通常是机长、副驾和观察员三人组成。如果是一人动手，另外两人也会奋力阻止。想要靠一己之力把飞机弄坠毁，也并非那么容易。尽管我们不希望这次就是这个原因导致，不过在找到黑匣子公布结果之前，还不能完全排除这个可能。至于乘客劫机，就更不可能了。驾驶舱与乘客舱隔绝，一旦后面出现骚动，机长也完全有时间挂上7500的劫机代码，所以这种情况基本可以排除。最后就是此次空难是否还能有人生还？在如此巡航高度、高速坠下，并与地面撞击起火，能生还的可能性并不大。纵观世界航空史，我也只找到一个发生在1971年的秘鲁空难，当时飞机从 6,000 米的高空坠下，一名17岁的少女成为唯一的幸存者。尽管几率微乎其微，但我们仍希望奇迹能够出现。好，那本期视频就录到这里，我们下期视频再见。